வெல்கம் டு சீக்ரெட் ஆஃப் சமையல் இன்னைக்கு நாம் பார்க்க போறது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு வெந்தயக்கீரை பருப்பு குழம்பு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் வெந்தயக்கீரை வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தி இதுல வந்து நிறைய ஃபைபர் இருக்கு அப்புறம் டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்துட்டு இது வந்து அடிக்கடி எடுத்துக்க சொல்லுவாங்க வெந்தயமாவும் சரி வெந்தயக்கீரை இது எல்லாமே வந்துட்டு அடிக்கடி எடுத்துக்க சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி நீங்க பருப்புல போட்டு செஞ்சீங்கன்னா இந்த வெந்தயக்கீரை வந்து கொஞ்சம் கூட கசப்பே இருக்காது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் நல்ல சுட சுட ரைஸ் மேல இந்த பருப்பு போட்டு மேல ஒரு ஸ்பூன் நல்ல உருக்கின நெய் விட்டு ஒரு அப்பளம் ஒரு ஊருகா வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பரா இருக்கும் கண்டிப்பா நான் சொன்ன மாதிரி இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க சரி வாங்க இந்த டேஸ்டியான வெந்தயக்கீரை பருப்பு குழம்பு எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு பாக்கலாம் வெந்தயக்கீரை பருப்பு மசியலுக்கு வந்துட்டு நான் வெந்தயக்கீரை ஒரு கத்தை அளவுக்கு எடுத்துருக்கிறேன் வெந்தயக்கீரை வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு டைப்ல வரும் நல்ல பிஞ்சான வெந்தயக்கீரையா ஒரு குட்டி கத்தையா வரும் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து அப்படியே நீங்க வெட்டி போட்டுடலாம் இது வந்துட்டு பெரிய கத்தை பெரிய பெரிய இலையா இருக்குது பாருங்க இது வந்துட்டு நல்ல நீளமான செடியா இருக்கும் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து ஒரு ஒரு இலையா ஆஞ்சுதான் யூஸ் பண்ணணும் அப்பதான் நல்லா இருக்கும் நான் வந்து அந்த மாதிரி ஆஞ்சு நல்லா கிளீன் பண்ணி வச்சிருக்கேன் தண்ணியில வந்து ரெண்டு மூணு வாட்டி வாஷ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இதுக்கு வந்துட்டு பருப்பு வந்துட்டு துவரம் பருப்பு எடுத்துருக்கிற ஒரு கால் கப் அளவுக்கு துவரம் பருப்பு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பருப்பு வேக போட்டுடலாம் குக்கர் அடுப்பில் வச்சிருக்கேன் இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு வச்சிருக்கேன் இப்போ இதில் நம்ம இந்த பருப்பை வந்துட்டு தண்ணியில் வாஷ் பண்ணிட்டு போட்டுடலாம் இது கூடவே ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கலாம் இதில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் நெய் இல்லைன்னா எண்ணெய் விட்டு போங்க இது வந்து பருப்பு சீக்கிரம் வேகிறதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் குக்கர் மூடி வச்சுக்கலாம் நம்ம இது ஒரு ரெண்டு விசில் விட்டோம்னா நம்மளோட பருப்பு வெந்துடும் ரெண்டு விசில் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ துவரம் பருப்பு ரெண்டு விசில் விட்டு எடுத்தாச்சு நல்லா வெந்துருச்சு இப்ப இந்த பருப்புக்குள்ள நம்ம ஆஞ்சு கிளீன் பண்ணி வச்சிருக்கிற இந்த வெந்தயக்கீரை போட்டுலாம் இது வந்து ஒரு கத்த அளவு வெந்தயக்கீரை நான் எடுத்துருக்கிறது இந்த ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்ப இந்த பருப்பு தாளிக்கிறதுக்காக ஒரு சின்ன கடாய் ஒன்று அடுப்புல வச்சிருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் பாருங்க நான் கொஞ்சமாக வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் குட்டி தக்காளி இந்த மாதிரி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக கருவேப்பில ஒரு வர மிளகாய் ஒரு பச்சை மிளகாய் ரெண்டையும் பச்சை மிளகாய் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் வர மிளகாய் வந்து இந்த மாதிரி கிள்ளி வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு இதில் கொஞ்சமாக கடுகு சேர்த்திக்கலாம் கொஞ்சமாக சீரகம் சேர்த்திக்கோங்க கடுகு வெடிச்சதும் இந்த வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் தக்காளி கருவேப்பில எல்லாத்தையும் ஒட்டுக்கா போட்டுடலாம் குப்பு <laughs> சேர்த்திக்கலாம் <laughs> இது வந்து நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு தண்ணியா வேணாலும் செஞ்சுக்கலாம் திக்கா வேணாலும் இப்படியே வச்சுக்கலாம் நான் இன்னைக்கு இப்படியே திக்கா தான் வச்சுக்க போறேன் நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்ப திருப்பி நம்ம குக்கரை மூடி ஒரே ஒரு விசில் விட போறோம் ஒரு விசில் விட்டு நான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஓபன் பண்ணி பார்ப்போம் நம்ம குக்கரை பாருங்க கீரை வந்து நல்லா வெந்துருச்சு இந்த மாதிரி திக்கா இருக்கு பாருங்க இந்த மாதிரி திக்கா இருந்தா நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு ரைஸ்க்கு போட்டு சாப்பிட்றக்கு இப்போ நம்மளோட வெந்தயக்கீரை பருப்பு குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த டேஸ்டியான வெந்தயக்கீரை பருப்பு குழம்ப நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்தது அப்படின்னு கமெண்ட்ஸ் ஃபீட்பேக் கொடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற வேலைக்கான கிளிக் பண்ணுங்க அப்போ தான் என்னோட நோட்டிபிகேஷன் சொன்னேன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஸ்பீடி பை பாய்